শুরুটা আসলে কখন কোথা থেকে শুরু হয়েছে এটার কোনো স্পেসিফিক টাইম আসলে আমি মানে মনে করতে পারছি না আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা মেকআপ আর্টিস্টের যাত্রায় শুরু হয় ওর মাকে দেখে বা থাকে না যে সিনিয়র কোনো কাজিন আছে তাদেরকে দেখে ওদের শুরু হয় সো আমারও ওভাবে মাকে দেখে হয়তো শুরু হয়েছে ছোটোবেলা থেকেই কিছু ক্রিয়েশান থাকে যেগুলো আসলে নিজেও বুঝতাম না যে আমি এমন কিছু করছি যেটা একটু ক্রিয়েটিভ এই তো তারপরে তো পড়ালেখা যারা অলরেডি আমাদের ফলোয়ার এবং দর্শক তারা হয়তো সবাই জানে যে আসলে আমি একজন ফার্মাসিস্ট সো ওই সময়ও আমার কোনো প্ল্যান ছিল না যে আউল বি এ মেকআপ আর্টিস্ট বাট ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যখনই কোথাও যাচ্ছি বা কাউকে সাজাচ্ছি সবাই এত বেশি কমপ্লিমেন্ট করছে তখন সবাই ইন্টারেস্টেডও হয় লার্ন করার জন্য অ্যান্ড যখন অনেক অনেকেই অনেক প্রফেশনালদের কাজও দেখতো তখন ভাবতো যে আসলে আমাদের আসা উচিত এই প্রফেশনে বিকজ আমরা একটু ডিফারেন্টভাবে যেহেতু এডুকেটেড লোকজন প্রোডাক্ট সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে অ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট হিসেবে এটা অনেক বড় একটা কাজ করতো যে প্রোডাক্ট সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতো ইনগ্রিডিয়েন্ট সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া থাকতো সো ওভাবেই হঠাৎ করে কবে শুরু হয়ে গেছে জানিও না হয়ে যায় আর কি লং টাইম কবে থেকে শুরু করলাম দুই হাজার চোদ্দো থেকে সো কাইন্ড অফ নাইন টেন ইয়ার্স নাও নাইন তেরো চোদ্দো থেকে আর কি সো কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ নাইন টেন ইয়ার্স ইউ ক্যান সে দ্যাট ডেফিনেটলি ইট ওয়াজ নট এ লাইক এন কী বলবো ফুলে বিছানো রাস্তা তো হবেই না কারণ যখন আমাদের দেশের যে পরিপ্রেক্ষিতে যেটা হয় এখন পর্যন্ত আমি বলবো যে লাস্ট থ্রি ফোর ইয়ার্স একটু চেঞ্জ হয়েছে বাট আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ নট লাইক কোনো বাবা মার ড্রিম থাকে না যে আমার ছেলে মেয়ে আসলে মেকআপ আর্টিস্ট হবে বা মেকআপ এডুকেটর হবে তাদের ইচ্ছা থাকে যে তাদের ছেলে মেয়ে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবে অ্যাডভোকেট হবে তাই না সো ও তখন একটু প্রবলেম হতো হাজবেন্ডও কিন্তু চিন্তা করেছিল যে তুমি একজন ফার্মাসিস্ট হয়ে কেন তুমি এই ধরনের প্রফেশান চুজ করতে চাচ্ছ সো ইট ওয়াজ নট এ ইজি জার্নি বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন আপনি ভালো কিছু করবেন সবাই আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে সো ইট ওয়ার্কস আউট লেটার অন ছিল না বাট আলহামদুলিল্লাহ বলবো স্কুল কলেজ যখনই কোনো টিম ওয়ার্ক বলেন বা থাকে না যে ফ্যামিলিরও কোনো প্রোগ্রাম আই ইউজ টু বি সামহাও আমি টিম লিডার হয়েই যেতাম মেবি লাউড ভয়েস এই জন্য অথবা আমি যাই আমি বলবো না আমি ডমিনেটিং বাট থাকে না অনেক সময় যে অনেকের আওয়াজটা একটু এমন হয় যে বা বুঝে বেশি তখন দেখা যেত যে আমি টিম লিডিংটা একটু বেশি করে ফেলছি সো ওভাবেই আসলে আমার মনে হতো যে সবাই আসলে অটোমেটিক্যালি আমার গাইডেন্সটা পছন্দ করতো অ্যান্ড ওভাবেই যাই না এভাবেই হয়তো এখন আইকনও হয়ে গিয়েছে আসলে আমি এক্সপেক্ট করিনি কখনো যে আমি কারো আইকন হব অনলাইনে তো আমি আসলে বিভিন্ন দেশেই প্রেজেন্ট করছি ইউকের বলেন বা ওয়ার্ল্ডের যে সবচেয়ে বড় যে প্ল্যাটফর্ম মেকআপ লাভার একটা প্ল্যাটফর্ম আছে ওরা ওখানে যখন লাস্ট ইয়ার আমি ক্লাস করেছি ওখানে ওরা ওয়ার্ল্ডের আই থিঙ্ক নাইন অথবা সেভেন মেকআপ আর্টিস্ট চুজ করেছিল ইন্টারন্যাশনাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবে সো আমি আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য এডুকেটর ওখানে সো ওরা যে ওদের পর্যন্ত যেহেতু গিয়েছি সো ওরা ওদের কাছে ইন্টারন্যাশনালি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সবাই ক্লাস করেছে অ্যান্ড আমার নিজের তো অনলাইন ক্লাস আছে ওখান থেকেও বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউএসএ অস্ট্রিয়া জার্মানি ইটালি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে আসলে কাজ করছে আমার কাছ থেকে ক্লাস করছে মেকআপ আর্টিস্ট হচ্ছে নট অনলি বেঙ্গলি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজের লোকজন তো আছেই সো আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি বলতে তো এইটাই আসলে বোঝানো উচিত ইন্টারন্যাশনালি সবাই আপনাকে চিনতেছে জানতেছে দ্যাস আমার স্টুডেন্টরাও এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো ইন্টারন্যাশনালি টিচ করছে ওরা অনলাইনে কিন্তু বাইরের বিভিন্ন দেশের মেয়েদেরকেও টিচ করছে শুধু এমন না যারা লন্ডন থেকে বা বাংলাদেশ থেকে ইউএসএতে আছে বা ইটালি প্যারিস বাঙালি যারা তারা না ওরা অ্যাকচুয়ালি যারা বিদেশের যেমন ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ইউরোপিয়ান যারা তারাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে অনলাইন ক্লাস করছে শুধুমাত্র আমার কাছ থেকে না সো আমার স্টুডেন্টরাও কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি মেকআপ আর্টিস্ট হয়ে যাচ্ছে আমি তাদেরকে আসলে ওভাবেই গাইড করছি আমার কাছে এই রকম না আসলে আমি অনেক আছে না যে শুধু সেলিব্রিটিদের করছি দেখে ওদের কাছে বেশি মনে থাকে আমার কাছে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা ব্রাইডও অনেক বেশি স্পেশাল অ্যান্ড প্রত্যেকটা মডেল স্পেশাল আমি বাংলাদেশে মডেল করি লন্ডনে মডেল করি ইউকেতে মডেল বাট সবাই কিন্তু সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্টদেরকে একটু বেশি পছন্দ করে সো সেই ক্ষেত্রে আমার গুড এক্সপিরিয়েন্স ছিল অনেকে অনেক গুড এক্সপিরিয়েন্স ছিল জ্যাকলিনকে সাজানোর দিনটা অ্যান্ড অনেক পাকিস্তানি অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্ট্রেস আছে যাদেরকে আমি সাজিয়েছি লন্ডনে বাংলাদেশে উপবিশ্বাসকে সাজিয়েছি 
আমার আসলে বাংলাদেশে আসলে সেলিব্রিটিদের সাজানোর চেয়ে আমার যেটা মনে হয় যে নর্মাল মডেলকে সাজিয়ে ক্লাস করালো অনেক ইজি হয় সো যেহেতু বাংলাদেশে শুধু ক্লাসই করে আমি সো বাংলাদেশে আসলে সেলিব্রিটি খুবই কমই করা হয় ইউকেতেই বেশি করা হয় বাট দে অল ওয়ার অ্যামেজিং আমার সাথে এমন কেউ ছিল না যে থাকে না যে হার্ড ওয়ার্ক হার্ড টাইম ছিল ইট ওয়াজ নট দ্যাট এভরি বাংলাদেশে যেরকম এভরি ইয়ারে অনেক অনেক স্টুডেন্ট হয় সেরকম ইউকেতে যখনই ব্রাইডাল সিজন না থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ যখনই ব্রাইডাল সিজন না থাকে তখনই হচ্ছে যেটা হয় এভরি ডে বলবো অ্যাটলিস্ট টু থ্রি স্টুডেন্ট থাকেই আমাদের সো ইউকে তো এভরি ইয়ারে আমি বলবো অনলাইন ছাড়া এভরি ইয়ারে অ্যাটলিস্ট আমি টু হান্ড্রেড স্টুডেন্ট টিচ করছি অ্যান্ড বাংলাদেশে তো কাইন্ড অফ এভরি ইয়ারে থ্রি ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড হয়ে যায় সাম ইয়ার সো এই তো ডিস গত বছর ডিসেম্বরে এসেছিলাম সো শেষ করে গিয়েছি জানুয়ারিতে সো এই ওভাবে যদি হিসাব করেন এবছরে তিনবার এসেছি আর যদি ওভাবে হিসাব না করেন তাহলে বছরে একবার অথবা দুইবার ডেফিনেটলি অনেক ভালো হয় নিজের দেশের মেয়েদের শিখাতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আই ডোন্ট নো ওয়াই আর আমার কাছে মনে হয় আমাদের বাঙালি মেয়েরা অনেক অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ওদের অনেক বেশি আসলে স্কিল আছে যেটা আসলে আমরা রিকগনাইজ করতে পারি না এবং ওদের অনেক বেশি স্কিল আছে যেটাকে আমরা আসলে ইউটিলাইজও করতে পারি না সো এটা দায়িত্ব আমার অ্যান্ড ওরা যখন নিজে থেকে আসে এত ভালোবেসে ক্লাস করতে চায় ওরা মনে করে যে সেলিনা আপু পুরো ওয়ার্ল্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে বাংলাদেশ আমরা একদিন করব ওদের ড্রিম থাকে ওরা একদিন সেলিনা মনির হবে আর আমার ড্রিম হচ্ছে ওরা একদিন সেলিনা মনির হচ্ছে অনেক বড় কেউ হবে যাতে আমি বলতে পারি যে আসলে ও আমার স্টুডেন্ট ছিল সো ওই ফিলিংসটা থেকে এত বেশি দেশে কাজ করা যাতে দেশ থেকে অনেক বেশি বেশি সেলিনা মনির হচ্ছে বড় কেউ বের হয় সবচেয়ে ভালো লাগে কি জানেন এভরি আদার ডে ম্যাসেঞ্জারে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর মেসেজ থাকে যে আজকে আপনার জন্য আমি এখানে আপু আজকে আপনাকে অনেক বেশি বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সিচুয়েশন এটা ছিল আপনার ক্লাসটা করার সময় কিন্তু আমি এত কষ্ট করে টাকাটা ম্যানেজ করেছি আজকে আমি একটা বড় পার্লারের ওনার একটা বড় সেলুনের ওনার বা লাস্ট এক বছরে আমার যে ট্রানজিশানটা সো এই ধরনের মেসেজগুলো যেটা পাই সেটাই সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার হই অ্যান্ড ওই জন্যই বেশি বেশি বাংলাদেশে আসা কারণ ডেফিনেটলি বাইরের মানুষ কিন্তু সক্ষম অলরেডি সক্ষম অনেকে শখে করে অনেকে প্রফেশন থেকে করে বাট এখানে যেটা হয় লিটারলি ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স যে একদমই কিছু না থেকে অনেক বড় কিছু হয়ে যাওয়া এটার মজা কিন্তু ডিফারেন্ট এটা কিন্তু নেশার মতো কাজ করে যার কারণে বারবার কিন্তু এই যে দুইবার তিনবার বলছেন ছুটে আসা সো এটা আমি অনেক ভালো ফিল করি আমি অনেক প্রাউড ফিল করি যে আমার এটাকে কি বলবো আমার গাইডেন্সে অনেকে সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে স্বাবলম্বী হচ্ছে ফ্যামিলিকে লুক আফটার করতে পারছে নিজেকে লুক আফটার করতে পারছে সো এটা আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া যে আমি অনেক মেয়েদেরকে আসলে নিজের যে অবস্থানটা ওটাকে ওদের নিজের একটা আই মানে আইডেন্টিটি করে দিতে পারছি ওদেরও হার্ডওয়ার্ক আছে শুধু আমার গাইডেন্সও হবে না যারাই হচ্ছে ওদের নিজস্ব হার্ডওয়ার্ক থেকেই হচ্ছে সো হয়তো আগেও হার্ডওয়ার্ক করতো বাট সঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেত না সো এখন ওই রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছে আর মেক আপ কিন্তু মেয়ের প্রত্যেকটা মেয়েরই প্যাশান তাই না সো ওই প্যাশনকে নিয়ে যখন ওরা কাজ করে ওরা কিন্তু আসলে ফিল করে না যে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে পড়তে হচ্ছে অনেক কষ্ট করে করতে হচ্ছে এটা আসলে ওরা ফিল করে না সেটা আমার জন্য একটা ইজি ওয়ে এবং ওদের জন্য একটা কি বলবো দুজনে একটা কম্বিনেশন আসছে আসলে সো ওই জন্যই ভালো লাগে মেয়েরা আসলে স্বাবলম্বী হচ্ছে দেখতে ভালো লাগে